okay so we are now going to start with the binary search tree it is a special form of binary tree such that the nodes are arranged in such a way that uh, all the nodes which are uh, lying to the left uh, of the root node contain values that are uh, uh, less than that of the root node and all the values uh, and all the nodes that are um, uh, present on the right side in the right subtree contain values uh, whose uh, values are less than or oh, sorry greater than or equal to that of the root node now if you notice here that in the given tree that you can find is that 50 is the root node and its child are 30 and 70 and they are further having uh, more children or more child nodes so you can notice here that uh, 30 has having two more child 70 is having many more now in all the values that this property that we whenever we consider a tree and we uh, say that some property is true for that tree that is true for its subtrees also so in this case you can notice that 50 and on the left we have value 30 and 30 again is a root node of that subtree and uh, it is again having values which are greater than its uh, left child and greater the sorry less than uh, which is greater than the left child but less than that of the right child and all the values that are contained in the left uh, subtree are less than the parent that is the 50 so this property is uh, shown here in case of BST similarly if we consider the right subtree all the values you can see are greater than that of the root node but uh, specifically in the subtree you can notice that if 70 is there then on that of uh, uh, right hand side you notice 90 and on the left hand side we have 60 now this 60 is although greater than 50 but it should be always less than 70 in order to specify or justify the property in that subtree also so next we proceed with the operations as we know that we have to perform certain operations on each data structure so the first operation that we are going to study is searching now searching is a proper uh, is an operation by which we find the location of the item that we are searching for now look in this particular tree or any other tree that can be given to you what as per the properties of the binary tree we will find that all the values to the right are greater than contain values uh, greater than that of the root node and all the values to the left contain values less than equal to that of the root node so as per uh, the rule we will start from the root node and we will proceed uh, on the left or right now there are two scenarios either the item can be present and if uh, or it can be not present that it is not there but if it is present it can be on either side that is uh, the left side or right side but as per the BST you know that uh, in BST all the values on the right are greater than that of the root node and all the values on the left are less than the root node now let me consider a value that uh, you might have uh, to search for in this particular tree let us say it to be a 60 now clearly first we'll start from the root node that is 50 and as we proceed uh, see that the item that we are looking for is 60 now item that we want is greater than that of the root node so it should be always present if present it will be present on the right portion of the tree now we'll move towards the right again the next node that we encounter is 70 now again we compare it with the the item that we are looking for that is we are searching for is with this particular item and again if it 70 and that the item we are looking for is 60 so if it has to be present then it has to be present on the left portion so we'll then compare it with that of the info part of that node and that is 60 here and if it matches we say that the item is present and as a result we are able to locate that item so if uh, uh, there is an algorithm that we have to make for this so but obvious we are given a tree and the item we are looking for so these are the inputs to this sub algorithm and you can see we have used assume certain local variables so we start with the first step we assume that the index of the we are again assuming that we are having the concept of parallel arrays or you can take it as a linked list with the use of pointers and in this case we are using a linked list PST now root node uh, PTR is a pointer variable which will pointing to the root and flag is a variable which is initially a uh, variable that is to indicate whether that item has been located or not now lock is equal to 
null which is an indicator that null is used because uh, if you are using array indices we use minus one as your pointer so we use null here now we have to uh, start from the root and therefore we have uh, taken pointer variable pointing to the root and uh, we keep on moving uh, by updating the pointer and uh, in such a way that according to the value that is being updated and it keeps uh, on moving till we reach the last leaf because it will be having uh, no child further. So initially we assume that the item that we are looking for is not present and uh, the search is unsuccessful and the pointer if not null now if the tree is empty then the pointer will be null in that case now if we check we compare that is whether the item and the info part of the pointer because pointer variable info part will be the value that is stored in that so if it is equal to that the value of the flag will be updated because it has been located so it will be set to one and the location will be that of the pointer now if it is not there then it can be present on the left or right portion it will be present in the left portion if it is less than and in the right portion if it is greater than okay so in here you can notice that if the item is less than the info part now item may be uh, 30 if you if in that particular tree that you are looking if it is less than it can be 30 20 or 40 but uh, whatever the item that you are looking for you have to check for it now item is less than info of ptr so what we will do we will now proceed towards the left portion if it is less than so we'll update the pointer which was earlier pointing to this particular route now it will be pointing towards the left of the ptr so as a result this will be updated or otherwise if it is greater than then the right ptr will be updated and we keep on moving moving either we reach the end of the array or we are able to find that item and when we uh, this steps are repeated again and again that's why we have used a loop and then we proceed and find the item is equal to info ptr if it is able to find then it's okay and if flag is one that is when it is being found we print the return the location at which is found otherwise we'll return that the search is unsuccessful so this is how we can say that uh, searching is accomplished in case of BST. Now again if we have to insert an item very easy if you can look at this particular tree. Now suppose we have to insert an item 65 in this particular tree on the uh, left you can see. Now we'll, what we will do we know that as per the BST the item will be starting from the root then we we'll move towards the air 65 is greater than that about 50 so it has to be on the right portion of that particular BST. Now we then check uh, compare it with 70 now 70 is greater than 65 so item if present should be present on the right portion. So next item is 60 we compare it with 60 and as this item is less than 65 so it has to be present. Now since there are no more further child so we will simply add this item as a child of which child? Uh, right child because it is greater than that of 60. So this is how the insert operation is accomplished. Now again we have um, uh, algorithm for the same that is performing the insertion operation as you can see uh, if you remember that in the linked list we have used the same scenario we first check for that if there is a space that is whether is overflow or not overflow is indicated when a veil is equal to null now there are two types of availability uh, there are two types of linked list one is the linked list that is being one portion that is occupied and that is pointed by the uh, pointer variable and uh, in this case it will be the head pointer and uh, we assume that or root pointer in our case because we are using trees and uh, other list will be the availability list so if you remember that of the chapter of link list we have discussed all over there now next we do is we check avail is equal to null and if it is so then we'll simply print that the message is overflow otherwise we'll first uh, find that item and that is first we will take a pointer ye aap isko aise samajh sakte hai ki aap ek samajh li ki do boards ki list hai ek mein jahan pe wo log baithe hue hain aur ek jo khali padi hui hai aur ek ka hook laga hua hai root ke sath matlab anchor anchor hota na jo ship ko boards ko rokta hai to wo anchor laga hua hai aur wo anchor laga hua hai aapka root node ke sath aur dusra laga hua hai avail ke sath to aapne ek aur anchor pakda और उस एंकर को पहली बोर्ड के साथ जोड़ दिया जो खाली लिस्ट वाली है उसको लिख दिया आपने न्यू अब न्यू इज इक्वल टू अवेल अवेल इज इक्वल टू न्यू ऑफ अवेल ये ऐसा इसलिए किया कि अगर आप अवेलेबिलिटी लिस्ट का पहले बोर्ड में से लिंक निकाल के अलग ले जाते तो बाकी जो बोर्ड थी उनके तो एंकर जुड़ा ही नहीं हुआ था तो वो पानी में नदी में बह सकती थी तो इसलिए हमें यह करना जरूरी होता है कि उसको एक ऐसा पॉइंटर जो हमें बाकी के एलिमेंट्स 
के साथ लिंक जोड़ सके तो क्योंकि पहला निकाल ले तो अगला एलिमेंट पहला बन जाए उसके लिए हमने क्या किया हमने पहले न्यू इज इक्वल टू अवेल किया फिर अवेल इज इक्वल टू लिंक लेफ्ट ऑफ अवेल अब लेफ्ट इसलिए लिख दिया क्योंकि हमने यहाँ पे लेफ्ट वाले पोर्शन और इन्फो न्यू इन्फो न्यू यानी कि जो आइटम हमने निकाला अब उस आइटम में हमने क्या डाल देना सॉरी यहाँ पे अवेल की इक्वल टू लिंक ऑफ अवेल आना चाहिए था सो दैट हम इसको करेक्ट कर लेंगे सो नेक्स्ट इज इन्फो ऑफ न्यू इज इक्वल टू आइटम इन्फो ऑफ न्यू इज इक्वल टू आइटम का मतलब है कि हमने उसके आइटम में डाल दिया अब जो हमने आइटम निकाला हमने उसके बोथ लेफ्ट और राइट चाइल्ड दोनों नल कर दिया क्योंकि हमने वो आइटम अगर डालना है तो वो आइटम कहाँ पे जाएगा वो जाएगा सबसे नीचे लीफ पे फिर हम चेक करेंगे क्या वो रूट अगर वो ऐसा ट्री था जो पहले से नल खाली पड़ा हुआ एम टी ट्री है तो वो जो नया एलिमेंट आएगा वो पहला बन जाएगा तो इसलिए रूट पॉइंट सीधा न्यू को पॉइंट कर लेगा पर अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या लेंगे एक पीटीआर लेंगे जो रूट को पॉइंट आउट कर रहा है और उसका जो प्रीवियस पॉइंटर वेरिएबल है उसको हम पीपीटीआर बोल देते हैं और उसको हम सेट कर देंगे नल क्योंकि हमारे रूट से पीछे इस वक्त तो कुछ नहीं है ये इसलिए हमने पीपीटीआर रखा हुआ है ताकि हम बाद में इसको यूज करके इसके वैल्यूज को अपडेट करेंगे अभी हम दिखाते हैं क्योंकि हम आगे जाई जाएंगे तो एक स्टेप पीछे आने के लिए हम हमेशा ऐसा कुछ पीपीटीआर की तरह रखते हैं तो हम जब तक ये काम करते रहेंगे जब तक हम लास्ट नोट पर ना पहुंच जाए और पी, हर बारी हम पीपीटीआर को मतलब एक स्टेप जब आगे चलेंगे तो पीपीटीआर जो प्रीवियस वाला वो पीटीआर बन जाएगा और पीटीआर वाला लेफ्ट या राइट बनेगा डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ जो भी हम इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं तो पीटीआर राइट right हो जाएगा अगर वो वैल्यू जो आप इंसर्ट करना चाहते हो बड़ी है और अगर वो वैल्यू छोटी है तो हम उसको लेफ्ट से अपडेट कर देंगे और आखिर में जब हम ऐसा करते रहेंगे तो हम उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहां पे हमें आइटम डालना है ठीक है क्योंकि हम उस जगह पे पहुंच गए नाउ साथ में साथ हम क्या करेंगे हम पीपीटीआर को भी अपडेट करेंगे क्योंकि अगर पीटीआर आगे को शिफ्ट करेगा तो पीपीटीआर को भी शिफ्ट होना चाहिए तो हम अगेन आइटम को इन्फो ऑफ पीपीटीआर से भी कन्वेट कर, मतलब ऐड करेंगे और इस कंपेयर uh, करेंगे और इस केस में देखो लेफ्ट ऑफ पीपीटीआर को हम न्यू कर देंगे अगर हमें वो आइटम वो जो हमने इंसर्ट करना ये देखो ऊपर वाली लूप है यहाँ पे खत्म हो रही है इसके बाद हम उस जगह पे उस आइटम पे पहुंच जाएंगे जैसे ऊपर वाले केस की बात करूं मैं तो ऊपर वाले केस में हम 60 पे पहुंच गए हैं तो ये 60 इस वक्त क्या है पीपीटीआर अब इस पीपीटीआर यहाँ पे ये देखिए अब ये पीटीआर आगे चलता रहा एंड में जब हम आइटम में पहुंचे लेफ्ट पीटीआर करते करते हम वहां पर पहुंच गए अब आइटम जो था हमारा मान लो सिक्सटी था और पीपीटीआर में क्या था इस वक्त 60. तो हम क्या करेंगे अगर 60 जो 65 है क्योंकि वो बड़ा है तो वो कौन से पोर्शन में जाएगा राइट right वाले में तो हम राइट ऑफ पीपीटीआर यानी कि पीपीटीआर को राइट right, जो न्यू आइटम की जगह हमने निकाली हुई थी और जिसमें हमने आइटम इंसर्ट किया था उसमें वो डाल देंगे तो इस तरीके से हम यहां पे कह सकते हैं कि आपको वो आइटम इंसर्ट हो जाएगा देखो सबसे पहले हमने पीटीआर इसको सेट किया हुआ था फिर अगली बार ये लूप चलते चलते यहां पर पहुंचेगा फिर यहां पहुंचेगा ठीक है और यहां पर आके वो नल भी होगा फिर उस केस में पीपीटीआर इसको पॉइंट आउट कर रहा होगा तो उस केस में हमने ये पीपीटीआर की वैल्यू क्या होगी 60. तो उस 60 के साथ हमने 65 को कंपेयर करना है और क्योंकि 65 बड़ा है तो वो पीपीटीआर के किस तरफ लगेगा राइट right की तरफ तो ये ही वो स्टेप है लास्ट वाला जो मैं आपको बताने जा रहा हूं राइट ऑफ पीपीटीआर ये लग जाएगा यहां पे तो इस तरह से हमारे पास इसमें इंसर्शन होती है इसी तरह हमें यहां पे डिलीशन करनी होती है अब डिलीशन के कुछ खास पॉइंट्स को ध्यान रखना होता है कि वो तीन केस बनते हैं कि जो नोड आप डिलीट करना चाह रहे हैं कि वो नोड लीफ नोड है कि नहीं है दूसरा क्या वो ऐसा नोड है जिसका एक चाइल्ड है क्योंकि लीफ नोड होगा तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा पर अगर एक चाइल्ड वाला नोड है यानी कि एक चाइल्ड उसका है तो उस केस में अगर हम उसका कोई पेरेंट डिलीट कर रहे हैं और उसका आगे एक चाइल्ड है तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर वो ऐसा नोड है जैसे कि इस केस में केस थ्री की बात कर रहा हूं मैं जब वो सेवेंटी है तो सेवेंटी के केस में अगर मैं उसको डिलीट करता हूं तो आप नोटिस कीजिए अब इसके दो चाइल्ड है अगर हम 90 को भी डिलीट करें या हम 50 को भी डिलीट करें सभी के दो दो चाइल्ड है अब उस केस में हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि अगर वो डिलीट करेगा तो वो किस एलिमेंट के साथ इसको रिप्लेस करेगा तो सबसे पहले हम वो वन बाय वन सारे केस पढ़ते हैं वेन द नोट टू बी डिलीटेड इज ए लीफ नोट तो सिंपली अगर लीफ नोट डिलीट हो गया तो ट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो स्टिल बी रहेगा तो इसलिए उस पर कोई असर नहीं होता अब अगर उसका एक ही चाइल्ड है जैसे कि इस केस में मान लो कि हमने यहां पे 
थर्टी को डिलीट करना है अब थर्टी जब जाएगा तो उसकी जगह पे फोर्टी आ जाएगा तो यहाँ पे भी आपको कोई इशू नहीं है हाँ अब जब ये दो चिल्ड्रन वाला नोट जैसे कि सेवेंटी वाला है तो इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है कि आप इसका इन ऑर्डर ट्रवर्सल करें और 70 का जो इन ऑर्डर सक्सेसर होता है इन ऑर्डर सक्सेसर का मतलब कि अगर आपने इन ऑर्डर ट्रवर्सल करने के बाद जो आपने ऑर्डर निकाला जैसे आप याद रखना है बीएसटी में जब भी इन ऑर्डर ट्रवर्सल होगा तो एलिमेंट्स आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में तो याद रखना है सेवेंटी के बाद आपका एटी ही आएगा अगर आपके पास बाकी के जो दो एलिमेंट्स हैं वो नाइनटी और हंड्रेड है तो इस पॉइंट को आगे करते हुए तो हमने करना क्या है एटी को सेवेंटी की जगह और जब वो 70 उस जगह पे पहुंच जाता है तो उसको डिलीट कर देना है और आप देखेंगे जो दोबारा से नया रिजल्टिंग बी बनेगा वो भी क्या होगा कि हमारे पास वो भी बी की प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई सेटिस्फाई करेगा तो हम चाहते क्या है कि अगर कोई चीज पहले बी थी तो अगर कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो बाद में भी उसको क्या रहना चाहिए BST, चाहे हम इंसर्ट करें चाहे हम डिलीट करें क्योंकि इंसर्ट डिलीट करने पे ही एलिमेंट्स की गिनती बढ़ती है और ट्रावर्सल जैसे हम पहले वो पढ़ चुके हैं वो इसमें सेम ही है और साथ में इसमें सर्चिंग होती है सर्चिंग मैंने आपको डिस्कस कर लिए तो यहां पे देखिए आपके पास वो डिलीट नाम का एल्गोरिदम है अब इस डिलीट नाम के एल्गोरिदम में हमारे पास दो सब एल्गोरिदम फर्दर ये मेक यूज कर रहा है तो मैं आपको बता दू की बी एस डिलीट और इसके अंदर ये फर्दर हमने एल्गोरिदम्स सब एल्गोरिदम्स कॉल जो इसके अंदर से करने हैं वो है जब एक नोट के मतलब आगे जीरो चाइल्ड है और अगर उसके टू चिल्ड्रन है तो लेट स्टार्ट विद दिस एल्गोरिदम नाउ इट्स स्टिल लेंथी वन इफ यू कैन अंडरस्टैंड इट्स वेरी गुड बट इट इट शुड बी इन योर माइंड कि आप जब भी प्रोग्रामिंग करेंगे आप इनको आपको इसको समझना जरूरी होगा क्योंकि इसके बिना प्रोग्रामिंग हो ही नहीं सकती तो अगेन हमारे पास गिवन क्या है गिवन अ लिंक लिस्ट सॉरी लिंक बाइंड्री सर्च ट्री लिंक बाइंड्री क्योंकि एक रिप्रेजेंटेशन होती है लिंक रिप्रेजेंटेशन तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ये दी हुई है हुज रूट नोड इज पॉइंटेड बाय रूट वेरिएबल और अ पॉइंटर रूट ओके सो वी हैव यूज्ड लोकल वेरिएबल दैट इज पीटीआर एंड प्रीवियस पीटीआर इज अ वेरिएबल दैट इज पॉइंटिंग टू द पेरेंट ऑफ दैट करंट आइटम एंड लोकल वेरिएबल एलओसी इज यूज विच इज पॉइंटिंग टू द लोकेशन ऑफ द आइटम दैट हैज टू बी डिलीटेड नाउ वी प्रोसीड अगेन अ फ्लैग वेरिएबल is containing a boolean value so boolean value is either 1 or 0 if it indicate one indicates true and zero indicates if the search is successful so now let's see how this proceeds so initially we assume the all the initializations that are necessary ptr is set to p uh, root and point pointing to the root and flag is initially assumed that ki ye hamari jo search hai wo unsuccessful hai jab hum ptr is not equal to null karte hain to iska yahi matlab hai ki jab tak wo khali na ho jaye to shuru mein agar humne ptr root hai agar koi tree hame है गिवन तो उसमें हम नल नहीं होगा फिर आगे चलते हैं अगर हम आइटम जिसको डिलीट करना मान लो वो रूट ही है तो पहली बारी में उसको वह यहाँ पे मिल जाएगा इन्फो ऑफ पीटीआर तो वो अपना काम यहाँ पे कर देगा कि फ्लैग वो पहले हमने उसको ढूंढना है जिसको डिलीट करना है फिर उसको डिलीट करना है तो यहाँ पे पहले हम ये जो एक तरह से सर्च परफॉर्म कर रही है यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अगर हमारे पास वो जो आइटम पहले ही आ जाता है तो फिर हमें उसके लेफ्ट और राइट की जरूरत नहीं है नहीं तो हम चेक करेंगे कि वो लेफ्ट की तरफ है राइट की तरफ है हम उस केस में क्या करेंगे पीटीआर को अपडेट करके पीटीआर करेंगे और पीटीआर को हम लेफ्ट ऑफ पीटीआर या राइट ऑफ पीटीआर अब उसके बाद अगर वो आइटम मैसेज अगर लॉक इज इक्वल टू नल ही रहता यानी कि आइटम ना मिलती तो हम कहते हैं आइटम डज नॉट एग्जिस्ट जिसको आप सर्च करना क्योंकि पहले डिलीट करने से पहले आप चेक करोगे कि आइटम है भी कि नहीं फिर आप क्या करोगे अगर आपको आइटम मिल जाती है जैसे अगर आप इस केस में हम ज्यूम करते हैं हमें आइटम मिल जाती है और इफ राइट ऑफ एल ओ सी इज इक्वल डॉट इक्वल टू नल एंड लेफ्ट ऑफ एल ओ सी इज नॉट इक्वल टू नल अब बट ऑब्वियस अगर लेफ्ट भी नल नहीं है राइट right भी नल नहीं है तो ये तो वही केस बन गया ना जिसमें दो उसके चाइल्ड हो सकते हैं आगे भी एक बार देख लेते हैं कॉल करने से पहले इसमें अब वो क्या करेगा एक नया एल्गोरिदम क्योंकि सारे स्टेप्स अगर एक में लिख देते हैं तो उसको समझना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसके आगे सब एल्गोरिदम है उस पर जाने से पहले दूसरा केस देख लीजिए कि अगर एल्स एल्स का मतलब है कि दो दोनों अगर नल नहीं है तो हम कौन सा केस कॉल करेंगे जिसमें जीरो नोड वाला केस है और जब हम उसको डिलीट कर देंगे आइटम को तो हम उसको अवेलेबिलिटी लिस्ट में डालने के लिए ये स्टेप लिखा हुआ है कि लेफ्ट ऑफ लॉक इज इक्वल टू अवेल एंड अवेल इज इक्वल टू लॉक तो हम आगे चलते हैं तो आगे देखें कि कॉल डिलीट नोट जैसे आप यहां पर देख सकते हैं तो अब हम इसके टू नोट वाले 
एल्गोरिदम पे चलते हैं अगेन इसको वेरिएबल्स कुछ मिलेंगे यानी कि आप यहां मैच कीजिए रूट एलओसी और पीपीटीआर तो यहां पे भी हमने वही लिखा हुआ रूट एलओसी और पीपीटीआर यानी कि ये भी मैच करना जरूरी हो जाता है अब आगे चलते हैं आगे हमने चेक किया कि इफ लेफ्ट ऑफ एलओसी इज इक्वल टू नल एंड राइट ऑफ एलओसी इज इक्वल टू नल देन द चाइल्ड नोड इज इक्वल टू नल इस लाइन का ये मतलब है कि अगर वो जीरो केस वाला है कि अगर दोनों तरफ नल है तो वो चाइल्ड नोड का आगे आ, मतलब उसके आगे कुछ भी नहीं है तो उस केस में हम क्या लिख देंगे चाइल्ड नोड इज इक्वल टू नल एज इफ यार एक चाइल्ड होगा इस तरफ या एक चाइल्ड उस तरफ तो कोई में से एक होगा या लेफ्ट अगर दोनों कंडीशन मीट नहीं होंगी तो एक लेफ्ट की तरफ हो सकता है या राइट की तरफ हो सकता है फिर अगर ये केस बीट कर जाएगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये वाला नोड हमने डिलीट करना है फिर हम क्या करेंगे इफ पीपीटीआर इज इक्वल टू नल यानी कि उसका प्रीवियस वाला नल है तो रूट ही बचा होगा तो रूट इज इक्वल टू चाइल्ड नोड क्योंकि पीपीटीआर नल कब होता है जब आपको मैंने शुरू में बताया था कि शुरुआत में मैंने पीपीटीआर को नल लिया हुआ था नल क्यों लिया हुआ था क्योंकि वो उस केस में Uh, मतलब पेरेंट जो रूट नोड है वो पीटीआर को पॉइंट आउट कर रहा है तो उसका पेरेंट क्या था वो कोई भी नहीं था तो इसलिए ये वो वाला केस है एल्स इफ लॉक इज इक्वल टू लेफ्ट ऑफ पीपीटीआर लेफ्ट ऑफ पीटी पीपीटीआर का मतलब है कि वो उसके लेफ्ट लेफ्ट की तरफ है यानी कि जो हमने लोकेशन ढूंढी है अगर हम पीपीटीआर मतलब उसके पेरेंट की बात करें जो आइटम है वो लेफ्ट की तरफ है तो लेफ्ट ऑफ पीपीटीआर क्या बन जाएगा नया चाइल्ड नोट बिल्कुल ठीक है क्योंकि जो हमने डिलीट करना है अगर वो लेफ्ट है तो उसकी रिप्लेस करके उसकी जगह बन जाएगा चाइल्ड नोट तो वो ये बताया हुआ है नहीं तो वो राइट वाला बन जाएगा ठीक है अब दूसरा केस पे चलते हैं अब हमारे पास वो केस है जब हमें दोनों यानी कि ऐसा नोट डिलीट करना है जिसके दो चाइल्ड हैं। तो हम यहाँ पे वही प्रोसीड करते हैं डिलीट नोट रूट एलओसी और पीपीटीआर अगेन अगर मैं पुराने एल्गोरिज्म को देखूं तो उसमें भी वो टू नोट्स वाले क्या रूट एलओसी और पीपीटीआर इसको इनपुट मिलनी है तो ये यहाँ पे भी ये है इसके एल्गोरिदम क्या करता है एल्गोरिदम डिलीट नोट विथ टू चिल्ड्रन फ्रॉम द बी एस टी अब इसमें भी देखो हमने एक आ, आ, इसमें और नाम के वेरिएबल्स ले लिए जैसे यहां पे लिखा सक्सेसर पॉइंट्स टू द इन ऑर्डर सक्सेसर ये याद रखना है सक्सेसर पॉइंट्स टू द इन ऑर्डर सक्सेसर ऑफ द नोट टू बी डिलीटेड क्योंकि हमने मालूम है जैसे हमने ऊपर देखा कि 70 का सक्सेसर नोड जो था उस कौन सा था इन ऑर्डर सक्सेसर 70 का था 80 तो यहाँ पे आपका सक्सेसर कौन हो गया जो उस चीज का है 80 तो उस उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिखा हुआ है इफ सक्सेसर इज इक्वल टू राइट ऑफ एल इफ सक्सेसर जो है वो एल का राइट right है तो पेरेंट सक्सेसर एल का हमने एज्यूम कर लिया सॉरी uh, एल को हमने ज्यूम कर लिया पेरेंट एल क्योंकि राइट right वाला तो उसका चाइल्ड ही होगा ना तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहां पे लिखा हुआ है पेरेंट पी ए आर सक्सेसर पॉइंट टू द पेरेंट ऑफ दिन यानी कि जो हमारा एटी था अब एटी के केस में उसका पेरेंट क्या होगा इस केस में नाइनटी तो हमने उसके साथ भी उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि वो क्या सिचुएशन में है अब आगे चलते हैं ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट एक बार अगर आप इसको दो तीन बारी ट्राई कर लेंगे तो आपको 100 परसेंट क्लियर हो गया और इसको एग्जांपल के साथ करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तो आगे लिखा हुआ है रिपीट वाइल लेफ्ट सक्सेसर इज नॉट इक्वल टू नल अब लेफ्ट की तरफ अगर वो नल नहीं है तो आपके अपडेशन ऐसे होंगी ठीक है और अगर वो इन ऑर्डर सक्सेसर को डिलीट करना है अगेन वो जीरो वाले को कॉल कर लेगा और उसके बाद वो इफ पेरेंट सक्सेसर इज इक्वल टू नल देन रूट इज इक्वल टू एल्स वो लेफ्ट या राइट right में से होगा और एंड में हम क्या करेंगे लेफ्ट ऑफ सक्सेसर इज इक्वल टू लेफ्ट ऑफ एल ओसी एंड राइट ऑफ सक्सेसर इज इक्वल टू राइट ऑफ एल ओसी तो आप इसको एक बार ट्राई कर लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे हो रहा है बहुत ईजी है तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको हीप ट्री के बारे में बात करेंगे ओके okay.